அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் கைதாய கம்பளி சட்டை முனிச்சு தருவருமான் அருளி செய்த ஞானப்பாளர்களை பார்த்து வருகிறோம் கடந்த பதிவோடு சட்டைமுனி பெருமான் அருளி செய்த முன் ஞானம் நூறு என்கிற பாடல்கள் நிறைவு பெற்றன இந்த பதிவு தொடக்கம் பின் ஞானம் நூறு என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய பாடல்களை தொடர்ந்து வாசிக்க இருக்கிறோம் உலகெங்கும் உள்ள அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் எனக்கு தொடர்ந்து அழித்து வரக்கூடிய ஆதரவுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பதிவுகளை உங்கள் அன்புக்காக தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன் சித்தர் பாடல்களை வாசித்து பார்க்கும் போது அனைத்து சித்தர்களும் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஞான கருத்துக்கள் ஒன்றாகவே இருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது சித்தர்களுக்குள்ளே எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் இருந்திருக்க நியாயம் இல்லை எந்த வகையிலும் சித்தர் பெருமக்கள் பொய்யான தகவல்களை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பியதே இல்லை இந்த மனித குலத்திற்கு தேவையான ஞான கருத்துக்களை அனைத்து சித்தர்களும் எந்த விதமான ஒளியுமுறையும் இன்றி நியாயமான முறையிலே சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் சரி ஒரு சித்தர் பாடல் தான் வாசித்து விட்டோமே அவர் சொல்லியதையே மற்றவர்களும் சொல்லுகிறார்கள் இதை நிறுத்திவிடலாம் இனிமேலும் இதிலே சொல்வதற்கு ஏதும் இல்லை என்கிற உணர்வு ஏற்படுகிறது அதே வேளையில் சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு எதையாவது வாசித்து சொல்லி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பாடல்களை தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் மனம் ஒரு வினோதமான கருவி இந்த மனதை கொண்டு நல்லவையும் ஆற்ற இயலும் அல்லவையும் ஆற்ற இயலும் எல்லா உயிர்களுக்கும் மனம் என்பது இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் அந்த மனதை எப்படி பக்குவப்படுத்தி மௌனம் என்கிற நிலையை உருவாக்கி சுழுமுனையிலே நிலைநிறுத்தி வெற்றி காண்பது என்கிற வித்தை மனிதன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நமக்கு மாத்திரமே வாய்த்திருக்கிறது ஏனைய ஜீவராசிகளுக்கு உணவும் மைதுரமும் தவிர வேறு எதுவுமே ஒரு பொருட்டாக இல்லை ஆனால் மனிதன் அறிவை கொண்டு சகலத்தையும் ஆராய்ந்து பார்க்க சக்தி உடையவனாக இருக்கிறான் மண்ணிலே பிறந்து உலக இன்பங்களை அனுபவித்து உலக துன்பங்களில் உழன்று மீண்டும் இறந்து மீண்டும் பிறந்து இப்படியாக தொடர்ச்சியாக பிறப்பு இறப்பு என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருப்பது என்ன இது இப்படி திரும்ப திரும்ப இறந்து பிறந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா இதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி இல்லையா இதிலிருந்து மீள முடியாதா அல்லது மாளாமலே இருக்க வழி இல்லையா என்பதாக சித்தர்கள் தம் உள்ளிலே ஆராய்ந்து பார்த்த போது உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை கண்டறிந்தார்கள் ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை முறையாக பயப்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்திலே நீடித்திருக்க விரும்பினாலும் இருக்கலாம் அல்லது அண்ட வெளியிலே கலந்திருந்து சூற்றும தேகிகளாக இந்த உலக காட்சிகளை காண்பதாக இருந்தாலும் காணலாம் அதற்கு அடுத்த நிலையாக முக்தி என்கிற நிலைக்கு சென்று அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்தத்தோடு கூட இணைந்து விடக்கூடிய நிலையை எடுக்க வேண்டும் என்றாலும் எடுக்கலாம் எல்லாவற்றுக்குமே கடுமையான உழைப்பும் யோக தேடுதலும் தான் இதை பெற்றுக் கொடுக்கும் என்பதைத்தான் சித்தர பெருமக்கள் நமக்கு புரிய வைத்திருக்கிறார்கள் எவர் ஒருவிடத்திலே எல்லா உயிரிடத்திலும் அன்பு செலுத்தக்கூடிய மனம் இருக்கிறதோ அந்த மனம் அடிப்படையிலே குழப்பங்களை நீங்கி மென்மையான ஒரு தன்மையை பெற்று விடுகிறது அப்படி மென்மையான தன்மையை பெற்றிருக்கக்கூடிய மனம் கொண்ட ஒருவர் ஆலய வழிபாடுகளிலே ஈடுபடும் போது மேலும் அவருக்குள்ளே அது ஒரு சிறந்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்துகிறது ஆலய வழிபாட்டை அடுத்து ஞானத்தை நோக்கி அவர் செல்ல விரும்பும் போது சான்றோர்களுடைய வழிகாட்டுதல்கள் 
ஒருவரை யோகப்பாதைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது யோகப்பாதைக்கு வந்தான பிறகு ஏதோ சில ஆற்றல்கள் கிடைத்த மாத்திரத்திலே மறுபடியும் மனிதன் தன்னுடைய பழைய வாசனை காரணமாக காமம் முதலான சகல விதமான எச்சைகளுக்கும் ஆட்பட்டு தன்னுடைய இந்திரிய சக்தியை இழந்து மறுபடியும் மாண்டே போகிறான் மரணம் என்கிற ஒன்று வரப்போகிற அந்த கடைசி வினாடியில் மாத்திரமே தான் செய்த தவறுகளுக்காக வருந்துகிறான் அடுத்த பிறவியிலே மறுபடியும் இந்த மண்ணிலே பிறக்கிறான் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவினுடைய நிலையும் கடந்து கொண்டிருக்கிறது இதிலிருந்து மீழ்வதற்கான வழியை சித்தர பெருமக்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் நம்பிக்கையோடு கூட அதை முயன்றவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக இருக்கிறது ஒரு அனுபவஸ்தர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லும் போது அது புதிதாக ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருப்பவருக்கு ஒரு வழிகாட்டு விளக்காகவும் ஊன்றுகோளாகவும் பயன்படுகிறது அந்த வகையிலே சித்தர் பெருமக்களுடைய நூல்களை வாசித்து பார்க்கும் போது மனதிலே இருக்கக்கூடிய உலக மாயை என்று சொல்லக்கூடிய மயக்கம் தெளிவடைகிறது மனதால் நாம் அந்த சித்தருடைய திருவடிகளை வணங்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த சித்தர் பெருமக்களுடைய ஆசைகளும் நமக்கு மறைமுகமாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறது மனம் பக்குவப்படுகிறது பக்குவப்பட்ட மனம் யோக வாழ்க்கையை நோக்கி நகர்கிறது யோக வாழ்க்கையிலே நகர்ந்து செல்லும் போது ஏற்படக்கூடிய அயர்வு சோர்வு ஆகியவற்றை போக்குவதற்கும் சித்தர் பெருமக்களுடைய அனுபவ பாடல்களே நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றன அந்த அனுபவங்களை நாமும் அனுபவித்துத்தான் அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் நமக்கு இந்த ஆயுட்காலம் போதாது சித்தர் பெருமக்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அனுபவ உண்மைகளை உணர்ந்து கொண்டு விட்டால் செல்லும் பாதையிலே ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகளை சுலபமாக களைந்து யோக சித்தி என்கிற நம்முடைய இலக்கை எட்டி பிடிப்பதற்கு இலகுவாகிறது விஞ்ஞானம் நூறு என்கிற தலைப்பிலே சித்தர் பெருமகனார் சொல்லி வைத்திருக்கக்கூடிய பாடல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் விஞ்ஞானம் நூறில் பாடல் எண் ஒன்று கைலாய பரம்பரத்தில் என்னை ஆண்ட கடவுள் என்னும் தட்சணா மூர்த்தி பாதம் கைலாயத்து என்னை இன்று ஆயி பாதம் கருணையுடன் போற்றி நித்தம் ஞானம் சொல்வேன் கைலாய நிற்குண நிர்மலமே தேவர் காட்டுகின்றீர் கேசரியின் மயமாய் கையில் கைலாய பரம்பரையாய் வந்த பேருக்கு கடைப்பிள்ளை ஞானத்தை பாடுவேனே எத்துணை அருமையான வார்த்தைகள் என்று பாருங்கள் கைலாய பரம்பரையாய் வந்த பேருக்கு கடைப்பிள்ளை ஞானத்தை பாடுவேனே கைலாய பரம்பரையிலே வந்த சித்தர்களுக்கெல்லாம் நான் கடையவனாக இருக்கிறேன் நான் தான் கடைசி பிள்ளை நான் சிறுவன் என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்ளுகிறார் சட்டைமுனி பெருமான் அப்பேர் கொத்த ஞானி எவ்வளவு பெரிய மகத்தான நிலையை எழுதிய ஒரு மகா ஞானி தன்னை பணிவோடு கூட மிக மிக எளிமையானவராக காட்டிக்கொள்வதற்காக நான் கடைப்பிள்ளை என்று சொல்லுகிறார் அவ்வளவு பெரிய ஞானியே தன்னை பெரிதாக காட்டிக்கொள்ள விரும்பாத போது நம் போன்றவர்கள் எம்மாத்திரம் கைலாய பரம்பரத்தில் என்னை ஆண்ட கடவுள் எனும் தட்சணா மூர்த்தி பாதம் கடவுளுக்கு நிகராகவே எனக்கு இந்த கைலாய மார்க்கத்தை காட்டி கொடுத்த குருமார்களிலே தட்சிணாமூர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய சித்தர் பெருமகனார் மிகப்பெரிய ஞானகுருவாக எனக்கு வாய்த்தார் அவருடைய திருப்பாதங்களை வணங்குகிறேன் கைலாயத்து என இன்று ஆயி பாதம் கருணையுடன் போற்றி நித்தம் ஞானம் சொல்வேன் என இன்று ஆயி அன்னை பராசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை வணங்குகிறேன் அந்த பராசக்தியின் ஆசையோடு கூட பெண்ஞானம் நூறு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாடல்களை உங்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் கைலாய நிற்குண நிர்மலமே தேவர் காட்டுகின்றீர் கேசரியின் மயமாய் கையில் கேசரியின் மயமாக கையிலே உள்ளங்கையிலே எடுத்து வைத்து காட்டப்பட்ட ஒரு விளக்கை போல கைலாயத்தினுடைய அதிசயங்களை எல்லாம் குணங்களை கடந்தும் மலங்களை கடந்தும் இருக்கக்கூடிய சத்துவம் ராஜசம் தாமசம் என்று சொல்லக்கூடிய முக்குணங்களையும் கடந்த நிர்குணனாகவும் ஆணவம் கண்மம் மாயே என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான மலங்களை கடந்து நிர்மலமாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புத காட்சியை உள்ளங்கை நெல்லிக்கணியாக எனக்கு காட்டி தந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய குருமார்களை வணங்குகிறேன் 
அந்த வகையிலே கைதாய பரம்பரையிலே ஈசனுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி வாசி சாதனை செய்து மேன்மையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சித்தர் திருக்கூட்டத்திலே நான் கடைசி பிள்ளையாக இருக்கிறேன் நான் சின்னஞ்சிறிவனாக இருக்கிறேன் என்பதாக சொல்லி தன்னுடைய பாடல்களை இங்கே தொடங்குகிறார் பாடுகிறேன் சரிய என்ன தேவி தீட்சை பரிவாக கிரிய என்ன தேவி பூசை பாடுகிறேன் யோகம் என்ன யோகம் என் மா மாசற்ற அமுதம் பாங்கான ஞானம் என்ன மௌன தந்தம் பாடுகிறேன் திடத்திறனாய் ஈதோ கீதம் பாங்கான அஞ்சலிதான் மனமான் தேகம் பாடுகிறேன் பரன் முனிவழுக்கே என்றால் பரிவானால் ஞானவித்தை பழிக்கும் தானே பாடுகிறேன் சரிய என்ன சரிய என்று சொல்லப்படுவது தேவி தீட்சை தேவி என்று இங்கே சொல்லப்படுவது வாழை என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயு அந்த வாயுவை பற்றிய அறிதல் புரிதல் என்பது சரியே என்று ஆகிறது பரிவாக கிரிய என்ன தேவி பூசை கிரியை என்று சொல்லப்படுவது ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை பற்றி அறிந்து அதை மேல் நோக்கி செலுத்தக்கூடிய செயல் செயல்பாடு அதுவே கிரிய என்றாகிறது செயல் என்றாகிறது கிரியா என்றால் செயல் பாடுகிறேன் யோகம் என் மாசற்ற அமுதம் யோ யோகம் என்று சொல்லப்படுவது மாசற்ற அமுதம் அமுதம் என்று சொல்லப்படுவதிலும் மாசு இருக்குமா இருந்து இருக்கிறது பார்க்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது முதலிலே ஆகால விஷமும் அதன் பிறகு அமிர்தமும் வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கு காரணம் சரசருக்குள்ளே இருந்த முதலாவதாக கடுமையான கசப்போடு கூடிய பித்தநீர் யமன் கோழை என்பது தலையிலிருந்து கீழிறங்கி வருகிறது அதை தொடர்ந்தே அமுதம் என்று சொல்லக்கூடிய அமிர்தபானம் என்பது சரசருக்குள்ளே இருந்து இறங்கி வருகிறது பாடுகிறேன் யோகம் என் மாசற்ற அமுதம் யோகம் என்பது எது மாசற்ற அமுதமாக இருக்கக்கூடிய சரசருக்குள்ளே இருந்து கசியக்கூடிய அமிர்தபானமாகிறது பாங்கான ஞானம் என்ன மௌனத்து அந்தம் மௌனத்தின் முடிவாக கிடைக்கக்கூடியது எது அது ஞானம் மௌனம் என்பது சுழுமுனை மையத்திலே மனம் அசைவற்று நிற்கக்கூடிய நிலைக்கு மௌனம் என்றாகிறது அதன் முடிவுதான் என்ன அந்த முடிவில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது ஞானம் கிடைக்கிறது பாடுகிறேன் திடத்திறனா ஈதோ கீதம் பாங்கான அஞ்சலிதான் மனமாம் தேகம் இது ஆத்மாவின் கீதமாக இருக்கிறது இதை திடமனதோடு கூட நான் இங்கே உங்களுக்காக பாடுகிறேன் பாங்கான அஞ்சலிதான் மனமாம் தேகம் மனம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு தேகமாகவும் கைகளால் தொட்டு உணரக்கூடிய கண்களால் பார்த்து உணரக்கூடிய பருவுடல் என்பது ஒரு தேகமாகவும் இருக்கிறது மனம் என்பது ஜீவசக்தியாகி வாயுவாக இருக்கிறது ஜீவசக்தியாகி வாயு என்று சொல்லக்கூடிய சரீரமே உண்மையான சரீரமாக இருக்கிறது இரண்டு தேகங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன பருவுடல் என்று சொல்லக்கூடிய கண்ணால் காணக்கூடிய இந்த தேகம் உள்ளிலே இருக்கக்கூடிய சூட்சும தேகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவசக்தியாகி வாயுவை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பிராண தேகம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு தேகங்கள் இருக்கின்றன பாங்கான அஞ்சலிதான் மனமாம் தேகம் மனம் என்று சொல்லக்கூடிய தேகத்தை ஜீவனோடு கூட கலக்க வைக்கக்கூடிய காரியம்தான் அஞ்சலி என்று ஆகிறது பாடுகிறேன் பரன் முனிவளுக்கே என்றால் பழிவானால் ஞான வித்தை பழிக்கும் தானே ஞான வித்தை பழிக்க வேண்டும் என்றால் பரநிலையை எழுதி இருக்கக்கூடிய முனிவர் பெருமக்களை சரணடைந்திருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய ஆசையை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி முனிவர்களுடைய ஆசையை பெற்றவர்களுக்குத்தான் ஞான வித்தை பழிக்கும் பரிவானால் ஞான வித்தை பழிக்கும் எப்படி பரிவானால் பரன் முனிவர்களுக்கு என்றால் பரிவானால் ஞான வித்தை பழிக்கும் சித்தர் பெருமக்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு நம் மீது இரக்கம் ஏற்பட்டால் அவர்களுடைய கருணையால் நமக்கு இந்த ஞான வித்தை என்பது பழிக்கும் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்க வேண்டும் சித்தர் பெருமக்களுடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவர்களுடைய ஆசை இல்லாமல் ஒருவனால் இந்த ஞான வித்தையை வெற்றி காண முடியாது தான் என்ற ஞானத்தின் பூமி கேளு சாதகமா யோகம் என்ற அவர வீடு வான் என்ற பூமியிலே வித்தை கேளு அறிவிற்கும் அறிவான உகார விந்து வேனென்ற வெளியெல்லாம் படைத்து நின்று வேதாந்த அண்டம் என்ற மகாரமாச்சு கோணின்ற நாதவங்கே குமரியாடும் கூப்பிட்டார் கேளாது கண்ணும் போச்சு தான் என்ற ஞானத்தின் பூமி கேளு சாதகமா யோகம் என்ற அவர வீடு அகரம் இங்கே அவரம் என்று மாற்றி சொல்லப்படுகிறது அகரம் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரகலை உகரம் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியகலை 
மகரம் என்று சொல்லக்கூடிய சொல்முறை எந்த மூன்றிலும் இருக்கக்கூடிய மூன்று புள்ளிகளையும் இணைக்கக்கூடிய முக்கோணம் அந்த முக்கோணம் தான் இங்கே வெற்றிக்கான வழியாகிறது தானின்ற ஞானத்தின் பூமி கேளு இந்த மூன்று புள்ளிகளை இணைக்கப்பட்ட முக்கோணம் என்பது ஞானத்தின் பூமி என்று ஆகிறது சாதகமாய் யோகம் என்ற அவர வீடு வானின்ற பூமியிலே வித்தை கேளு அறிவிற்கும் அறிவான உகார விந்து சந்திரகலையை கொண்டு சூரியகலையோடு கூட இணைத்து அதை ஒரு தமராக மாற்றி சொல்முனை மையத்திலே தொலைத்து மேலேறி நிற்கும் போது வேணென்ற வெளியெல்லாம் படைத்து நின்று வேதாந்த அண்டம் என்ற மகரமாச்சு அந்த இடமே வேதாந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய வேதாந்த வெளியினுடைய வாயிலாக இருக்கக்கூடிய மகரம் என்று சொல்லக்கூடிய சுடுமுனையாக இருக்கிறது கோன் என்ற நாதம் அங்கே குமரியாடும் கூப்பிட்டார் கேளாது கண்ணும் போச்சு அங்கே நாதம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவின் ஓசை என்பது சுழன்று கொண்டிருக்கும் அது அழைத்தால் நம்மிடத்திலே பேசாது அது அங்கே ஆடிக்கொண்டிருக்கும் கூப்பிட்டார் கேளாது கண்ணும் போச்சு வெளிகளை மேலே ஏற்றி நிறுத்தி வைத்து வாசி சாதனையை முறையாக செய்யும் போது கண்ணும் போச்சு என்று சொல்லியதால் புறக்கண் அதாவது இந்த உலகத்தை பார்த்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய புறக்கண் என்பது அங்கே இல்லாமல் ஆகிறது ஞானக்கண் திறந்த போது புறத்தே சுற்றி திரியக்கூடிய கண்ணுக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது எனவே ஞானக்கண் என்பது திறந்தான போது புறத்திலே இருக்கக்கூடிய உலக காட்சியிலே நம்மை ஆழ்த்தி வைக்கக்கூடிய மாயக்கண் என்பது அங்கே மறைந்து போகிறது ஓச்சப்பா தத்துவங்கள் அனித்தியப்பட்டு புலன் கெட்டு நிலம் கெட்டு பொறியும் கெட்டே ஆச்சப்பா மன வரையில் மயங்கி நின்றே ஆடுவதோ பழம் போல அசைந்து தள்ளு நீச்சப்பா கடனீச்சு திருவதாயி வெள்ளம் நிலையேது கரையேது தவணை ஏது மூச்சப்பா அடங்கு முன்னே மாயை வந்து முற்றி முதிர்ந்து அறிவு தள்ளும் மோசம் காணே ஞானம் என்பது வாய்ப்பதற்கு முன்னால் திருவதாயி என்று சொல்லக்கூடிய உலக மாயை வந்து நம்மை மூடிவிடுகிறது ஏமாந்துவிடக்கூடாது என்பதே இங்கே சித்தர் விரும்புகனார் நமக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்கிறது போச்சப்பா தத்துவங்கள் அனுத்தியப்பட்டு இதுவரை நாம் என்னென்னவோ குருமார்களை நாடி சென்று கற்று வந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை என்று ஆகிவிட்டனவே எந்த தத்துவங்களும் நம்முடைய மரணத்தை தடுத்து நிறுத்தாது என்கிற அறிவு என்பது நமக்கு வந்தான பிறகு போச்சப்பா தத்துவங்கள் அனித்தியப்பட்டு தத்துவங்கள் எல்லாம் அனித்தியமாகி போனது நித்தியம் என்று நினைத்திருந்த அந்த தத்துவங்கள் இதுவரை நாம் தெரிந்து வைத்திருந்த எல்லாமே அனித்தியப்பட்டு போனது அது நித்தியம் இல்லை அது நிலையானது இல்லை சாஸ்வதம் இல்லாத ஒன்று என்பது நமக்கு விளங்கிவிட்டது புலன் கெட்டு நிலம் கெட்டு பொறியும் கெட்டு ஆச்சப்பா மனவரையில் மயங்கி நின்றே புலன்கள் அங்கே அழிந்துபட்டு போகின்றன பொறிகள் அங்கே அவிந்து போகின்றன புறக்காட்சிகளிலே திணைத்திருக்கக்கூடிய மனமாகப்பட்டது ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே மௌனத்தை சுழுமுனையிலே வாய்த்திருக்கும் போது புலன்கள் பொறிகள் இவை வாயிலாக நாம் கற்று வந்திருந்த சகலமும் அங்கே அனித்தியம் என்று ஆகின்றன நித்தியம் அல்லாமல் ஆகிவிட்டன அவை பொருளற்றவைகளாக ஆகிவிட்டன ஆச்சப்பா மனவரையில் மயங்கி நின்று ஆடுவதோர் படம் போல அசைந்து தள்ளு மனவரை மனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இறுதியாக சென்று நிற்கக்கூடிய இடம் சொலுமுனை என்று சொல்லக்கூடிய மகரம் அந்த மகாரத்திலே நிலைநிற்கக்கூடிய மனம் என்பது ஒரு சர்ப்பம் படம் எடுத்து ஆடும் போது அது தன்னையே மறந்து விடுகிறது அந்த நிலையைப் போல மனம் என்பது தன்னுடைய எல்லா வகையான இயக்கங்களையும் நிறுத்திவிட்டு சுழுமுனையை நிலை பெறும் போது அது படம் எடுத்து ஆடி ஒரு இடத்திலே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய சர்ப்பத்திற்கு ஈடாகிறது நீச்சப்பா கடன் நீச்சு திருவதாயி வெள்ளம் நிலை ஏது கரை ஏது தவணை ஏது திருவதாயி வெள்ளம் உலக மாயை என்று சொல்லக்கூடிய திருவதாயினுடைய வெள்ளமாகப்பட்டது ஒரே அழுத்தாக அழுத்தி நம்மை இந்த மண்ணிலே கூட மூடிவிட எத்தனிக்கிறது நம்மை ஏமாற்ற பார்க்கிறது உலக மாயை என்பது அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளமாகவே இருக்கிறது அது திடீரென்று பாய்ந்து வந்து நம்மை மூழ்கடித்து விடக்கூடிய ஆற்றலுடையதாக இருக்கிறது அந்த திருவதாயி வெள்ளத்திலே மூழ்கிய போது நமக்கு மூச்சடைத்து போகிறது மூச்சப்பா அடங்கு முன்னே மாயை வந்து முற்றி முதிர்ந்து அறிவு தள்ளும் மோசம் காணே இந்த மூச்சு அடங்குவதற்கு முன்பதாக மரணம் என்பது ஒன்று நமக்கு வருவதற்கு முன்பதாக திருவதாயி என்று சொல்லக்கூடிய உலக மாயை நம்மை ஏமாற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய ஜீவனை நாசப்படுத்த வைத்து 
ஜீவசக்தியாக வாயுவை தொலைக்க பண்ணி எல்லாவற்றையும் இழக்க பண்ணி நமக்கு மரணத்தை வரிசாக கொடுத்து விடுகிறது உலகமாகியிலே சிக்கியவர்களுக்கு மரணம் என்பது திண்ணமாகவே வந்து வாய்த்து விடுகிறது ஞானத்தை நோக்கி சென்றவர்களுக்கு மாத்திரமே மரணம் என்பது இல்லாத ஒன்றாக ஆகிறது அதை பற்றியே எல்லா சித்தர்களும் எல்லா காலங்களிலும் சொல்லி வருகிறார்கள் உலகமாகி உதருங்கள் புலன் இன்பத்திலே தலைத்திருக்க வேண்டாம் அதிலிருந்து விடுதலையாகி வெளியிலே வாருங்கள் மனதை ஜீவனோடு கூட ஐக்கியப்படுத்தக்கூடிய யோக கலையை பயிலுங்கள் இதைத்தான் சித்தர் பெருமக்கள் நமக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி வருகிறார்கள் நல்லது சகோதர சகோதரிகளே அடுத்த பதிவிலே பாடலின் தொடர்ச்சியோடு கூட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்